আল্লাহ রাসুল বললেন সাহাবিরা আমি আমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আজ তোমাদেরকে আসরের নামাজের পরে শোনাব যে ওয়াজ এখনো পর্যন্ত আমি শোনাই নাই আজকে সে ওয়াজটা তোমাদেরকে আসরের নামাজের পরে শোনাব ঘরে কোন কোন নামাজ পাঁচ অক্ত নামাজের ভিতরে আসরের নামাজকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নামাজ বলা হয় আল্লাহ নবী বলেছেন আসরের নামাজ কেউ যদি নিজের ইচ্ছায় সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে বাকি সার রক্ত নামাজ আল্লাহর জিম্বায় আদায় করা সহজ হয়ে যায় আসরের নামাজে রাজান দিলেন হজরত বেলাল ইবনে রেবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাজিন দুনিয়ার কোন মহাজিন যখন আজান দেয় ইয়াজান মুসল্লির কান পর্যন্ত যায় কিন্তু হজরত বেলাল যখন আজান দেয় ওই আজান আল্লাহর আরো পর্যন্ত পৌঁছে যায় এতদিন সাহাবির আসরের নামাজের আজান শুনে জামাত ধরার জন্য আসতেন কারণ আসরের আজানের পনেরো মিনিট পরে জামাত হবে তাহলে আজান দেওয়ার সাথে সাথে দৌড়ে দৌড়ে আসার কোনো দরকার নাই কারণ জামাত শুরু হতে কয় মিনিট আজকে যেই হজরত বেলাল আজান দিচ্ছে পনেরো মিনিটের ধান্দা নেই সমস্ত সাহাবিরা দৌড়ানো শুরু করেছে যে যত আগে যাবে নবীর ওয়াজ তাদের শুনতে তত ভালো লাগবে শুধু নামাজ না নামাজের পরে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ আছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না প্রত্যেকটা সাহাবি কালে দৌড়ানো শুরু করছে কিন্তু আজানের আগে কেউ মসজিদের মধ্যে ঢোকে নাই রাসুল বলেছেন মসজিদে তোমরা মুসল্লি হয়ে ঢুকতে চাও আজানের পরে ঢুকবে আগে ঢুকবা না ইল্লা মহাজিন শুধু মহাজিন ছাড়া কেউ যদি মসজিদে আগে ঢুকে আজানের ও মসজিদ ঢোকার একটা সব হবে না আপনার বলেন মসজিদে ঢোকার একটা সব আছে না নাই কিন্তু সেই সব থেকে বঞ্চিত কি হবে যে আজানের আগে ঢুকেছে আজান শোনার তিন মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে পা দিবে আল্লাহ রাস্তায় একটা উট কুরবানি সব পাবে আজান শোনার আগে না পরে আজান শোনার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে পা দিবে আল্লাহ রাস্তায় একটা গরু কুরবানি সব পাবে এখানে কুরবানির কথা আছে না নাই আগে নামাজ তারপরে কি আজান দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে পা দিবে একটা ছাগল দুম্বা কুরবানি সব আল্লাহ দিবে মসজিন যখন আঁকা মত দিবে এমন সময় কেউ যদি মসজিদে পা দেয় কুরবানি সব পাবে না তবে মুরগি এবং ডিম দানের সব পাবে তবে আজান দেওয়ার আগে কেউ যদি ঢোকে ইল্লা মসজিন মসজিন ছাড়া তাহলে একটা সব এখন আপনারা বলেন আজানের আগে ঢুকবেন না পরে ঢুকবেন এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন রজব চান্দে মসজিদে ঢোকার একটা নিয়ম আমি আপনাদের বলে দিলাম আসরের নামাজের ইমামতি করলেন আল্লাহর নবী দুই অক্ত নামাজের সালাম ফিরে নবী সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাই একটা হলো ফজর একটা হলো আসর খুব খেয়াল করে শুনবেন দুই অক্ত নামাজের সালাম ফিরে নবী সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাই একটার নাম কি আর একটার নাম কি আপনারা বলেন তো মাগরিবের পরে সন্ন তপল আসে না নাই জোহরের পরে আসে না নাই এসার পরে আসে না নাই খবরের পরে আসরের পরে আপনারা বলেন তো কেন নাই না জানলে বলবেন জানি না কি কথা যে পাঁচ অক্ত না আমাদের তিন অক্ত না আমাদের পরে শূন্য তবল আছে অথচ ফজর আর আসরের পরে নাই কেন আমাদের জানার দরকার নাই জানা পরে বা পড়ে আপনি জানেন তাহলে আপনার লাভ হবে পরীক্ষা পাস করবেন না 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 পড়তেছেন সারা জীবন কিন্তু কিছুই বুঝতেছেন না ওই পরীক্ষা গেলে তো ফেল মারবে দুই অক্ষণ আমাদের সালাম ফেরে নবী সাহাবির দিকে মুখ ঘোরাই একটা হলো ফজর একটা হলো আসর নবী জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিদের শোনাবেন এই জন্য নবী আসরের পরে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়ানোর পরে নবী মেহরাবের মধ্যে ঢুকতেছেন খুব খেয়াল করবেন মসজিদে ইমাম যেখানে নামাজ পড়ায় সেই জাগার নাম কি আপনাদের রং করে কি কয় মেহরাব বলে আপনারা কি বলতে পারবেন ওই মেহরাব কেন বানান হয়েছে 
জানেন না আসলে না জানাই ভালো জানলেই জঙ্গি হবে জানলে কি হবে জঙ্গি জোরে কন কি আরো জোরে তার না জানাই ভালো আপনি কি জানেন একদিন মক্কার কাফেরেরা আপনার মদিনাকে আক্রমণ করবে মক্কার কাফেরেরা যখন মদিনা আক্রমণ করবে আপনি দোয়া দিয়া নামাজ দিয়া আপনি কিন্তু মদিনা রক্ষা করতে পারবেন না এই মদিনা রক্ষা করতে গেলে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা লাগবে তাহলে কাতার সোজা করলে হবে না এখন তো আর কাতার সোজা করা যাচ্ছে না কারণ মসজিদের মধ্যে এত সিয়ার ঢুকছে ভাই এই সিয়ারের ঠেলায় কাতার সোজা হচ্ছে কারণ সামনে কাতার তিনজন সিয়ার আলা বসে গেছে জামাতে নামাজ পড়া যেমন ওয়াজিব কাতার সোজা করাও তেমন ওয়াজিব সাহেবরা জিজ্ঞেস করলেন কাতার সোজা কেমনে হবে রাসুল বললেন পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি মিল করা লাগবে তা এখন সিয়ারে যে বচ্চে ওর পাও তো চলে গেছে সামনে ওর গোড়ালির সঙ্গে আপনি গোড়ালি তো মিল করে পারতেছেন না যে কটা সিয়ার বসলে সে কটা জায়গা ফাঁকা থাকলো আর সামনে কাতার ফাঁকা রায়কা পিছনে কাতারে জামাত হয় না এই জন্য শরীয়তের মশাল হোক মসজিদে যদি সিয়ার যায় ওই সিয়ার তোমরা ভেঙ্গা ফেলা দাও একটা ওমরা হজের সপ্তাহ যায় এটা হলো শরীয়তের মশলা সিয়ার ভাঙ্গ হজের সব কারণ মসজিদ কোন ইয়ার কি মারার জায়গা না জামাত সকলের জন্য নয় সুস্থ সবল মানুষের জন্য জামাতে নামাজ পড়া লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না তোর মাজা খারা হয় না তো জামাতে যাওয়ার কে কইছে হ্যাঁ জুয়ান বয়সে বেটা শয়তারি করছো আর বুড়া বয়সে মসজিদে যা সিয়ার ধরছো কারণ তোমার চেয়ারের কারণে অনেক সুস্থ মানুষের জামাত মাকরু হয়ে যাচ্ছে জোরে কারণ ঠিক কি না আন্দোলন নাই তো দিন দিন সিয়ার বাড়তিছে যে মসজিদে গত বছর তিনটা দেখছে এবার হচ্ছে নয়টা সামনে বছর দেখবেন বত্রিশটা পরে দেখবেন আর খারাপ আর জায়গা নেই সিয়ার দেবে রেখে সারাদিন হাট বাজার করে ঘুরে ঘুরে জামাইয়ের বাড়ির যায় হেঁটে হেঁটে এক কিলো রাস্তা হেঁটে হেঁটে যা চা খায় দশ কেজি ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে আসে উই যাবার সিয়ার উদ্বস ইয়ার কি করো নামাজ পড়া যেরকম ফরস নামাজে দাঁড়ানো সেরকম ফরস আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কুম কুম মানে দাঁড়াও লিল্লাহে আল্লাহর জন্য অনিতিন আনুগত্য নিয়ে দাঁড়াতে হবে এক নম্বর হলো ইন্না সলাতি আমি নামাজের উপর কথা বলতেছি নবী আমার মেহরাবের মধ্যে ঢুকলেন এখন বলেন তো মেহরাবটা কি মেহরাব হলো অস্ত্র রাখার জায়গা কোনো কিছু না পারলেও অন্তত লাঠি রাখতে হবে এই জন্য আহালে হাজিস মসজিদে যায় দেখছি মেহরাব মধ্যে বিশাল একটা লাঠি আপনাকে হানাফি না আহালে আপনার হানাফি তো লাঠি নাই তো না হানাফির মধ্যে লাঠি দেখা যায় না আহালে হাজিসের মধ্যে এই মোটা লাঠি जिनिसुब्बा ওসমান গুরি বললেন রাসুল্লাহ জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আজ আপনি শোনাবেন সে আজ শোনা চাইছে আপনার পরনের জুব্বা আমাদের দেখাইতেছেন রাসুল বলেন সাহাবিরা আজকে শুধু আমি ওয়াজ শোনাব না ওয়াজটা তোমাদেরকে আমি বাস্তব একটু দেখাবার চাই আরে সারা জীবন তো শুনে গেলেন বাড়ি একটু দেখার দরকার আছে না নাই জোরে আছে না নাই রাসুল বললেন সাহাবিরা 
যে যুগ আমি তোমাদের দেখাইতেছি এই যুগ বা সম্পর্কে তোমরা কি জানো সাহাবিরা বললেন হুজুর আমরা কিছুই জানি না যতক্ষণ আপনি না জানাবে আল্লাহ নবী বললেন এই যুগবা হলো সেই যুগবা যেই যুগবা পরে তাবার পাশে আমি ঘুমিয়েছিলাম যেই যুগবা পর অবস্থায় ফেরেস্তা জিব্রাইল আমাকে ঘুম থেকে চেতন করলো যেই যুগবা পর অবস্থায় জমজমের কোপের পানি দিয়ে আমি উঁচু করেছি যেই যুগবা পরে আমি বরাকের পিঠে চড়েছি যেই যুগবা পরে বাইতুল মকাদ্দাসের ভিতরে আমি নবী রাসুলের দুই রাখাত নামাদের ইমামতি করেছি যেই যুগবা পরে আমি সাত আসমান পাড়ে দিয়ে আল্লাহর আরসে গেলাম যেই যুগবা পরে জান্নাত দেখলাম জাহান নাম দেখেছি যেই যুগবা পরে আল্লাহর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যেই যুগবা পরে বাইতুল মামুরের ভিতরে ফেরেস তাদের দুই রাগাত নামাদের ইমামতি করেছি আমি সেই যুগবাটাই তোমাদেরকে দেখাইতেছি সাহাবেরা চোখ খালি লাতার মতন করছে এটা কোন যুগবা রে চিন্তা করে দেখেন যেই যুগবা পর অবস্থায় স্বয়ং আল্লাহ নবীর সামনে বসেছিলেন সাহাবেরা জিজ্ঞাসা করছিল ইয়ারাসুল্লাহ মেরাজের রজনীতে আল্লাহ আর আপনার দূরত্ব কেমন ছিল আল্লাহ রাসুল এইভাবে হাত দেখালেন দেখেন আমার দিকে এভাবে সাহেবের বললেন হুদুর কি রাসুল বললেন ডান হাত আল্লাহ বাম হাত মোহাম্মদ রাসুল্লাহ তার মানে কি কোনো পর্দা ছিল এখন কোনো পর্দা ছিল সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে দেখা করেছে যেই যুগ বাবর অবস্থায় রাসুল বললেন সাহাবিরা রে লাইলাতুল মেরাজ বাড়ি দিয়ে আমি যখন দুনিয়াতে ফেরত আসলাম এরপর থেকে এই জুব্বা খানে আমি আর কোনোদিন পড়ি নাই এই জুব্বাটা যত্ন করে এই থলিয়ার মধ্যে রাইকা দিছি বাবা আজকে তোমাদেরকে জুব্বা দেখানোর কারণ হলো আমি নবী চলে যাব আর বেশি দিন দুনিয়াতে থাকবো না কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে এত দামি জুব্বা নিয়ে আমি কেমনে যাব এই জুব্বা আমি রায়খা যাব দুনিয়ায় তবে দুনিয়াতে রায়খা যাব এমন ভাবে তোমাদের মধ্যে কাউরে না কাউরে দিয়া যাব নবীর সামনে যত সাহাবি ছিলেন ওই জুব্বাটার প্রতি সবার লোভ হয়ে গেল সবার লাগলো নবী কিন্তু বলেছেন আমি চলে যাব যাব এই আমি জুব বানিয়ে যাব না এইটা তোমাদের মধ্যে কাউরে না কাউরে দিয়ে যাব নবীর এক নম্বর সাহাবি মাথা নিচু করে মনে মনে চিন্তা করে এই যুগবা বুঝি নবী আমায় দিবে এই যুগবা বুঝি আমায় দিবে কারণ এই সাহাবির নাম হলেন আবু বাক্কার জোরে বলেন নাম কি আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহর পরে এই দুনিয়াতে কেউ যদি আমার দোস্ত থাকে সে দোস্তের নাম হলো আবু বাক্কার সিদ্দিক সাহাবরা বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহর পরে আবু বক্কর আপনার দোস্ত কেমনে হয় রাসুল বললেন তাহলে শোনো একদিন বলেছিলাম গভীর রাত্রে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা লাগবে আমি কিন্তু তোমাকে সঙ্গে করে মদিনায় যাব এই কথা বলার কয়েক মাস পর একদিন গভীর রাত্রে আবু বক্করের দরজায় আসতে করে ঠোকা মারছে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেয় নবী চমকে বলে আবু বাক্কার এই গভীর রাত্রে দরজায় ঠোকা মারলাম দরজা কেমনে খোলো আবু বক্কর বলে হুজুর আপনি বলেছিলেন একদিন গভীর রাত্রে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত হবে আমি তোমাকে সঙ্গে নিব সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো রাত্রিবেলা ঘুমাইনি বরং সারা রাত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি আল্লাহ রাসুল এক টান দি এক টান দে বুকের মধ্যে চাপকে ধরে বলেন আবু বাক্কার আল্লাহর পরে এই পৃথিবীতে কেউ যদি আমার আপন থাকে সে আপনের নাম হলো আবু বাক্কার সিদ্দিক বাংলাদেশের বহু হাদিসা হজ করতে যায় আমাদের দেশের যারা হজ করবার যায় এরা খুবই অলস হয় অলস আর যে যারা মোয়াল্লিম হাদি যারা মোয়াল্লিম হাদিলিয়া যায় এরা যে মারু ভাই বাড়িতে কিন্তু কয় আপনাকে উহুদ পাহাড় দেখাবো আপনাকে গাড়ে সুর দেখাবো এ দেখাবো সে দেখাবো এরকম বহু কিছু কয়ে আপনার কাছে টেকাইলে ওরা নিয়ে যায় কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে খালি গাড়ি করে নিয়ে যায় দূর থেকে কয় ও যে দেখতেছেন না ওই পাহাড়ও তো একটা গর্ত আছে ওই গর্তের মধ্যে নবীর উপর আল্লাহর কোরআন আয়াত নাজির আছে ও যে একটা পাহাড় দেখতেছেন না ওই পাহাড়ের মধ্যে একটা গর্ত আছে ওই গর্তের মধ্যে নবী হিজরতের রাত্রে আত্মগোপন করেছিল এই পর্যন্ত আর এমন বুড়া থুড়ে যায় ওই পাহাড় দেখতে ওরা দুর্বল হয়ে যায় ওটা তো দূরের কথা 
আমি গাড়ে হীরা যেটা যেখানে ছাব্বিশ শো বোর্ড মাটি থেকে ছাব্বিশ শো বোর্ড উপরে ওখানে আমি কয়েকবার উঠেছি মানে ওখানে ওটা কোনো ব্যাপারই না এক দৌড়ে ওটা উঠে কারণ আমরা যখন হজ করছি তখন আমাকে শরীরের মধ্যে কি ছিল সেই রকম জোর ভাই আর খুরমা কিন্তু তিন টাকায় যদি এক লিটার জমজমের পানি খান তো আপনি তো মনে করেন বাঘ আর সালা মরা বুড়ে না চাই কুড়োতে পানি খায় ওরা তাওয়াফ করবার পরে কিন্তু লড়বার পারে তো গাড়ে সুর দেখার জন্য আমরা কয়েক বন্ধু গেলাম মাটি থেকে পাঁচ হাজার ছয়শো ফুট উপরে কত ফুট পাঁচ হাজার ছয়শো ফুট উপরে হলো গাড়ে সুর তো মোটামুটি আমরা তিন হাজার ফুট যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে যারা গেছিল ওরা নিচের দিকে তাকাছে পাহাড়ে ওঠার সময় কিন্তু নিচের দিকে তাকান যাবে না ওরা ফট করে নিচের দিকে তাকাছে কে হুজুর আর ওটা দেখ না আমি বললাম কেন ভাই বলে হুজুর এত উপরে উঠছি নামবো কেমবে আরে নামার কথা তো নাই গাড়ে সুর দেখার কথা আপনি যেন আমরা পারছি ছিলেন আমি চিন্তা করলাম সব করে দুর্বল হয়ে গেলাম আমি অতি দুর্বল কিন্তু আল্লাহর কি কাম আমার মাথার উপরে কয়েকটা কালো মানুষ মানে ওতে দুই তিন হাত উপরে আমার চাইতে কালো আসলে আমি যে কালো মানুষ কিন্তু যখন সুদানি লোকের কাছে খারাপ হয় তখন মনে হয় ফর্সা তখন আল্লাহ কয় আল্লাহ আমি তো কালো না রে আমি তো মোটামুটি ফর্সা তো ওই কালো গুলো উঠতেছে এর কাছে শক্তি বুঝলেন আমি ওরা নিচের দিকে নামতেছে কিন্তু আমি বক্তা মানুষ সারা জীবন গাড়ে সুরের মিথ্যা বাস করবো একটু দেখার দরকার আছে না আমি বললাম যেই করছি হেল্প ওরা খফ করে আমার হাত ধরলো ওরা মনে করছে আমি ওর কি দেশের লোক আমি আর কোনো কথা বলি না তাই না এটা আমার গিয়ে গেল আমি গাড়ে সুরের মধ্যে ঢুকলাম ওই গাড়ে সুরের মধ্যে আমি আবিষ্কার করলাম আল্লাহ দুর্বল হয়ে যখন বালিশ বানায় ঘুমায় গেছে নবী কিন্তু একটু দুর্বল হয়ে আউ বকে উরাটটাকে বালিশ বানায় ঘুমায় গেছে আউ বাক্য দুর্বল হয় নাই নবীর চেহারার দিকে বারবার তাকায় আছে একটু খেয়াল করবেন নবীর কপাল ঘেমে মুক্তার দানার মতো নবীর ঘাম কপাল বে পড়তেছে মনে হয় মুক্তার দানার মতন চকচক করতেছে ধরে এখন সোহানাল্লাহ নবীর মুখের দিকে তাকায় ওই ঘামের প্রতি একটু লোভ হয়েছে এই ডান হাতে ঘামের উপর যেই মাত্র লাগাইছে সঙ্গে সঙ্গে তা সূর্য গ্রহ তারা তারি নূরের ইশারা নইলে যে অন্ধকারে ডুবিত এই ধরনী সবাই বলেন নবী মর পরশমণি নবী মর সোনার খনি নবী নাম ভাবে যে জন সেই তো দো জাহানের ধনি গোটা গর্ত আলোকিত হয়ে গেছে মনে হয় নবীর কপাল থেকে চাঁদ উঠেছে ওই নবীর কপালের আলোতে লক্ষ্য করে দেখে মাথার উপর এক সাইড একটা ছোট্ট ছিদ্র দেখতে পায় আউ বক্করের চিন্তা হলো ওই ছিদ্র দিয়ে যদি কিছু বের হয়ে নবীরে কামড়ায় আসলে গর্তের মধ্যে মানুষ কয়েকজন ধরে বলেন কয়েকজন কিন্তু আউ বক্কর একটা বড় চিন্তা করে নাই ওই গর্ত দিয়ে কিন্তু বের হইয়া যদি আমারে কামড় দেয় নিজের কথা চিন্তা না করে শুধু আল্লাহ নবীর কথা খেয়াল করে ওই বাম পাটা গর্তের মুখে লাগায় দেয় আল্লাহ যে খলাকল মাওতা ওয়াল হায়াতা লিয়া বলু আকুম আইকুম আহসানো আমালা সোনালা বলেন আল্লাহ তালা পরীক্ষা শুরু করলেন আমার অবাক্কর নিজের জীবনকে বেশি ভালোবাসে না আল্লাহর নবীকে বেশি ভালোবাসে এই পরীক্ষা শুরু করলেন আল্লাহ বিষাক্ত সাপকে দাওয়াত দিলেন রে সাপ পাহাড়ি এলাকায় কেন ঘুরতেছিস ওই সিদ্রের মুখে যে পাটা লাগাইছে এই পায়ের তালুতে কামড় মার আল্লাহর হুকুমে সাপটা এসে যখন পায়ের তালুতে কামড় মারে সঙ্গে সঙ্গে বিষটা এসে অবক্করের কলি যায় আউবক্কর মনে মনে বলে সাপ রে তুই আমার এক কামড় দিলি তুই মনে করছি পা টান দিব তুই নবীর কামড় দিবি আমি মরে যাব আমি জীবিত থাকা অবস্থায় আমার নবীরে কামড় দিতে পারবি না 
সব বলে আল্লাহ আপনি যে কামড় দিবার কইলেন কিন্তু পা তো টান দেন এখন কি করব আল্লাহ বলে আবার কামড় মার বিষাক্ত সব আবার কামড় মেরেছে বিষটা চলে আসতে কলি যায় আবু বক্তর বলে সাপরে আবার কামড় মারলি তুই মনে করছিস আমি পা টান দেব আমি মরে যাব যাব কিন্তু পা টান দেব না সাপটা বলে আল্লাহ দুইবার মারলাম এরপরেও তো পা টান দেয় না আল্লাহ বলে আবার কামড় মার আবার কামড় মার আবার কামড় মার কিতাবের মধ্যে আছে পাঁচ পাঁচ বার সাপটা কামড় মারছে আবু বক্তর কিন্তু পা টান দেয় নাই কিন্তু চোখের পানি অসতর্ক মুহূর্তে নবীর কপালের উপরে পড়ে গেছে নবী আমার ঘুম থেকে চাতন পেয়ে বলে আবু বাক্কার বাড়ির কথা মনে করে কানতেছ বিবাক্তার কথা মনে করে কানতেছ আবু বক্কর বলে রাসুল আল্লাহ আমার বুকটা সিরে যদি আপনাকে দেখাবার পারতাম তাহলে আপনি দেখতে পেতেন আমার বুকের ডান সাইডে লা ইলাহ ইল্লাহ আর বাম পাশে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ খোদাই করা আছে আমার গোটা কলিজার ভিতরে আল্লাহ নবী সারা আর কারো জায়গা নাই নবী বলে তাহলে কেন কানতেস বাবা বলে সিদ্ধের মুখে পাটা দিয়ে কি যেন বারবার কামড় দেয় রাসুল হ্যাসকা টান মেলে সাপটা বের হয়ে নবীর সালাম দেয় রাসুল বলে সাপটা কামড় দিলি কেন সাপ বলে নবী গো আমি কামড়াইনি আল্লাহ কামড়ের হুকুম দেয় নবী ডাকতে বলে আল্লাহ আউ বক্করকে সঙ্গে করে হিজরতের হুকুম দিলেন আর গর্তের মধ্যে তাকে মারতে চান খবর কি আল্লাহ বলে নবী গ আউ বক্কর গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে আপনার দুনিয়া কেমত পর্যন্ত যত উম্মত হবে সমস্ত উম্মত মিলে যে নেকি করবে আর গারে সুরের নেকি যদি আউ বক্কর অন্য পাল্লায় দেওয়া হয় সমস্ত উম্মতের নেকির চাইতা ও বক্করের নেকির ওজন বেশি হবে সে ও বক্কর মনে মনে ভাবতেছে জুব্বাবু যে আমি পাই তাহলে কিছুক্ষণ পরেই নবী বলবে আবক্কর এই জুব্বাটা তুমি নেও আবক্করের ডান পাশে একজন বসে মাথা নিচু করে ভাবতে সে জুব্বা তো আমি পাবো জুব্বাবু যে আমি পাই কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো লাউ কানা উমার সোহান আল্লাহ বলেন নবী বলেছেন আমি হলাম শেষ নবী মা কানা মোহাম্মদুন পড়েন মা কানা মোহাম্মদুন আমাদের নবী কি নবী কথা কয় না কেন বাংলাদেশে আমাদের নবীর পরেও আর একজন নবীকে বিশ্বাস করার কিছু লোক আছে না নাই এদেরকে আমরা কি বলি আরো জোরে জোর সে বলেন বর্তমান সরকারকে সমস্ত আলেমদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কাদিয়ানিদের কাফের ঘোষণা করা হোক জোরে গান কথা ঠিক এরপরও সরকার যে কেন ঘোষণা করে না আপনারা কি মনে করতেছেন কোরআনের আয়াত দিয়ে যেখানে আল্লাহ পরবান করে দিলেন কিন্তু রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো তাহলে আল্লাহ হাজর তোমরকে নবী বানাইতো আমি নবী বলতেছি উমরের ভিতরে নবী হওয়ার সব যোগ্যতা আল্লাহ দান করেছে আল্লাহর বান্দারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ওমর ফারুক মনে মনে ভাবতেছে জুব্বাবু যে আমি পাই কারণ রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো লাউ কানা ওমর ওমর ফারুকের বাম পাশে একজন মাথা নিচু করে মনে মনে চিন্তা করে জুব্বাবু যে আমি পাই কারণ আমি হলাম রাসুলের ডবল জামায় আপনারা বলেন তো আমি কিন্তু নাম বলি নাই এই ডবল জামাইকে ওসমান গুলির একটা ডিগ্রি আছে নাম কি জুন্নুর এক বক্তা ওয়াজ করতেছে নবী হলো মাটির তৈরি তার চারটা মেয়ের মধ্যে দুইটা মেয়েকে ওসমান গুলির সঙ্গে বিয়া দিছে এই যে ওসমান গুলির ডিগ্রি হলো জুন্নুর রাইন বক্তা ওয়াজ হলো নবী হলো মাটির তৈরি কিন্তু ওসমান হলো জিন্নুরাইন ওয়াজ শেষ করে ঘরত আসার পরে বক্তাকে বললাম ভাই যান নবী কিসের তৈরি বলে মাটির তৈরি তাহলে নবীর মেয়ে কিসের তৈরি তো কয় হুজুর মেয়েরাও তো মাটির তৈরি তাহলে জিন্নুরাইন কেন বললেন 
জিন নুরাইন মানে কি দুইটা নুরের অধিকারী তার মানে আপনি বুঝাইলেন নবীর দুই মেয়ে দুইটা নূর আর দুইটা নূরকে ওসমান গনি বিয়ে করেছে এই জন্য জিন নুরাইন হয়েছে তাহলে মেয়েকে বিয়ে করে যদি দুই নূরের অধিকারী হয় তাহলে মেয়ের বাপ কি मरबी नबी প্রথম যে আয়াত পাঁচটা নাজিল হচ্ছে আপনারা কি জানেন এ করা পড়েন এ করাক থেকে আমি আপনাদের শোনাবো একটু খেয়াল করবেন ভাই যান ওসমান গনি মনে মনে বলতেছেন জুব্বাবু যে আমি পাই কারণ আমি হইলাম রাসুলের ডবল জামাই ওসমান গুনি শুধু রাসুলের ডবল জামাই ছিলেন না তার একটা ডিগ্রি হলো জানি ওসমান গুনির বাম পাশে বসে একজন মাথা নিজে করে চিন্তা করতেছে জুব্বা তো আমি পাবো জুব্বা তো আমি পাবো তার নাম হলো হজরত আলী ধরে বলেন তার নাম কি এমন ভাবে প্রত্যেকটা সাহাবি যদি মনে মনে চিন্তা করে জুব্বা তো আমি পাবো কিন্তু নবী কিন্তু বলে নাই জুব্বা কাকে দেবো শুধু বলেছে আমি চলে যাব যাব এই দাবি জুব্বা নিয়ে যাব না এইটা তোমাদের মধ্যে কাউরে না কাউরে দিয়া যাব এখন আপনাদের কাছে এই রজব চান্দের মেরাজের আলোচনা নামাজ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই জুব্বা নবী কাকে দিবে অস্করুণী जुब्बा <laughs> महामानव बसे महामानव टाइम नबीर चाहते सम्मानित তোমাদের মাঝখানে বসে আছে নবী কিন্তু মাঝখানে নাই নবী এক সাইড থেকে ওয়াস করতেছে মনে করো আমি কি মাঝখানে আছি सम्मानित हार योग्यता पृथ्वी कारण रसुल तुम्हरा ना बोलने की दुई दिक दिए सम्मानित मे समस्त सहबर एक वाक्य बोलें हजूर आपनारे दुई दिक दिए सम्मानित महान व्यक्ति के आनी कि बोलें ना रसुल संगे संगे हल दाड़े जाए নবী বললেন সাহাবিরারে সনম বাবা আদম থেকে আমি নবী পর্যন্ত যত নবী দুনিয়া চাইছে এই নবীর সন্তানের নবী হতে পারি 
জান্নাতি হতে পারে কিন্তু জান্নাতি যুবকদের সর্দার কোন নবীর সন্তান হতে পারবে না জান্নাতি যুবকদের সর্দার হবে হাসান হোসাইন এ হাসান হোসাইনের বাবা যিনি তিনি পৃথিবীর সবসাইতে সম্মানিত বাবা কেমন সম্মানিত হাসান হোসেনের বাবা যিনি আপনারা প্রত্যেক জুমার দিনে সানি খুদ্বর মতো ইমাম সব কিন্তু শোনায় আপনাকে শুনছেন আর কিন্তু শোনায় তো বুঝবার পারেন না সাইদুস সাবাবে সাইদুস সাবাবে আহালেল জান্না হাসান হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা সমস্ত জান্নাতি যুবকদের সর্দার হবে দুই ধন একটা হল হাসান কথা কয় না একটা হল হাসান আর একটা হোসাইন হজরত বেলাল দাঁড়িয়ে বললেন রাসুল্লাহ যুবকদের সর্দার যদি হাসান হোসেন হয় তাহলে আমাকে গুড়া করে সর্দার কে আল্লাহ রাসুল বললেন বেলাল তোমার কি মনে হয় রাসুল কিন্তু একটু রহস্য একটু আনন্দ পছন্দ করতেন সোনাল্লাহ বলেন আমাদের রাসুল কিন্তু মন মরার আগা নিত রাসুলকে সাহেবরা বলেছে আমরা যতবার রাসুলের কাছে গেছি প্রত্যেকবার রাসুলের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় রাসুল হাসতেছে সোনাল্লাহ বলেন হাসিটা সব সময় তার মুখটা হাসি আর আমাদের হুজুর একের মুখ খালি গোমরা একটু পজিশন বলি হাসে ভাই আল্লাহ রাসুল সব সময় হাসি মুখে থাকতেন রাসুল বলেছেন হাসি মুখে কথা বলা একটা সদ্দা পরিমাণ সব পাওয়া গোমরা মুখে কোনো কথা বলা হ্যাঁ সব সময় হাসি হাসি তো আমাকে মুখ থাকে না কেন একটা ভাব নিয়ে থাকে রাসুল রসিকতা পছন্দ করতেন মিষ্টি মিষ্টি হাসি পছন্দ করতেন আল্লাহ রাসুল বললেন বেলাল তোমার ধারণা কি বেলাল বলে হুজুর আমার ধারণা হলো মুরব্বীদের জান্নাতি সর্দার হবে আবু বাক্কার আল্লাহ রাসুল বলেন বেলাল আবু বাক্কর জান্নাতি সর্দার হবে মুরব্বীদের তাই নাকি বেলাল বলে হুজুর তাহলে হয়তো তোমার হবে আল্লাহ রাসুল বলেন বেলাল তাই বেলাল বলতে তাহলে হয়তো ওসমান গুণী হবে রাসুল বলেন বেলাল তাই নাকি বেলাল বলে তাহলে হয়তো আলী হবে আল্লাহ রাসুল কে বেলাল তাই করলে নাম পাল্টাও কে বেলাল বলতে হুজুর আমি তো এখনো জানি না আপনি কম আল্লাহ রাসুল বলে রে সাহাবিরা যদি আমার কাছ থেকে শুনতে চাও তাহলে শোনো আর শায়েক ও শায়েখাতি জান্না বুড়ে আর বুড়িরা কোনোদিন জান্না পাবে না তাহলে সর্দারের কি দরকার বুড়ে বুড়িরা জান্না তুই পাবি না যেই কষে সামনে বসে বুড়ে ওই তার তেমন বোঝে না সমানে কান্না শুরু রাজুর কয়েকের কান্দ কেন তাহলে আমার কি হবে আপনি করলেন বুড়া বুড়িরা জান্নাত পাবে না তাহলে আমার অবস্থা কি রাসুল বলেন কান্দা বন্ধ করো আল্লাহ তোমার জান্নাত দিল কান্দা বন্ধ করো জান্নাত আল্লাহ তোমার দিছে তো বুড়ার সেই হাসি রাসুল কয় জান্নাত তো পায় হাসতি যদি এই অবস্থা আল্লাহ জান্নাত দেয় মনে করো তোমাকে জান্নাত দিল তুমি জান্নাতে যায় কি চাবে বুড়া বলতেছে ইয়া রাসুল্লাহ জান্নাত যদি আল্লাহ দেয় তো আমি সোনার ইটের বাড়ি চাই কিসের বাড়ি কারণ বুড়া মানুষেরা কিন্তু বাড়ি পছন্দ করে আর ছেলেরা কিন্তু বেড়া পছন্দ করে একটা ছেলে বাড়ি থাকে তার বা এই সারাদিন ঘুরিস করে এই বাড়ি খেয়ে বাড়ি ছেলে কয় ভাল লাগে না তো আর বুড়াক যদি বেড়া যাওয়ার কারণ না বাবা বাড়ি থাকবো আল্লাহ রাসুল বললেন সোনারিতের বাড়ির পরে কি চাও বলে হীরা জহরতের বর্তন চাই রাসুল বলেন এটা আল্লাহ দিল তারপরে কি চাও মুরব্বী বলতে আঙ্গুর ফলের বাগান চাই রাসুল মুসকে হাসিতে বললেন এত ফল থাকতে আঙ্গুর ফলের বাগান কেন চাইলা বলে হুজুর আমার একটাও দাঁত নেই যদি আল্লাহ পেয়ারা ফলের বাগান দেয় আপেল ফলের বাগান দেয় তাহলে সায়া সায় দেখা লাগবে খাওয়ার কোনো বুদ্ধি নেই কারণ দাঁত না থাকলে কেমনে সবাই খাবো কিন্তু আমার মাসটা শক্ত আছে আঙ্গুর ফাইলা যদি হাসি দেয় তাহলে আঙ্গুর আউ লাগলে আমার পেট ভরে যাবে রাসুল মুসকে হাইতে বলেন সাহাবিরে তুমি কি জানো আল্লাহ প্রত্যেকটা জান্নাতি পুরুষকে কম করে হলো সৌত্তরডা আঠারো বছরের বহু দিবে বুড়া কান্দার কায় হুজুর আল্লাহ যদি দেয় আমার দেখা ছাড়া বুদ্ধি নেই নবী কয় আল্লাহ কি বউ দেখার জন্য দিবে নাকি বুড়া বলে হুজুর মাজা খাড়া হয় না তাহলে এতগুলো বউ নিয়ে কি করব খালি লাহারা সারা শোধ দেওয়া লাগবে 
রাসুল বললেন মুরব্বি শোনো আল্লাহ যখন তোমাকে জান্নাত দিবে তখন এই বুড়া অবস্থায় দিবে না আল্লাহ তোমাকে একুশ বছরের যুবক বানাবে সমস্ত সাহাবিরা চিল্লায় বলে বুঝতে পারছি সমস্ত জান্নাতিদের সর্দার আল্লাহ হাসান হোসাইন কে বানায় দিবে তার মানে কি বোঝা গেল এখন আপনারা বলেন যে হাসান হোসেনের মধ্যে এমন কি যোগ্যতা আছে যার কারণে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতি যুবকদের সর্দার বানালো তার মায়ের এমন কি যোগ্যতা আছে যার কারণে তার মাকে খাতুনের জান্নাত ডিগ্রি আল্লাহ দিল তার বাবার মধ্যে এমন কি যোগ্যতা আছে কোনো ডিগ্রি যেটা কাউকে আল্লাহ দেয় নাই শুধুমাত্র হজ আলীকে দিয়েছে কাররা মাল্লা অজাহু ধরে বলেন সোহা আল্লাহ এমনি মনে মনে ভাবতেছে যুব আমি পাবো এমনি সর্বপ্রথম তিরিশ পাড়া কোরআন হাফেজ হয়েছে নবীর সাহাবিদের মধ্যে তার নাম হল আলী ধরে গেল সোহান আল্লাহ কারণ নবীর মাতে আসার প্রথম ছাত্র আহ্বকর বয়স হলো পঁয়ত্রিশ বছর কত পুরুষের পুরুষের কথা বলতেছে দ্বিতীয় ছাত্র হাজর তোমার বয়স হলো সাতাশ বছর তৃতীয় ছাত্র ওসমান করি বয়স হলো একুশ বছর কিন্তু চতুর্থ ছাত্র হজরত আলী বয়স হলো মাত্র আট বছর এখন বলেন তো এই চারটা ছাত্র যদি আপনাদের কেল্লাবন হাফেজে মাদ্রাসা ভর্তি হয় একটার বয়স পঁয়ত্রিশ একটার বয়স সাতাশ একটার বয়স একুশ একটার বয়স আট এই চারটার মধ্যে হাফেজ কোনটা হবে তার মানে বোঝা গেল আহ্বাক্ষর যখন ইমান গ্রহণ করেছে পঁয়ত্রিশ তখন হাফেজ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তবে কোরআন শরীফ পড়ে পারবে কিন্তু হাফেজ হতে সাতাশ বছরটা পারবে না বিয়ে করছে দেখ কোনো বিবাহিত লোক হাফেজ মাসে ভর্তি হোক ওই এক পাড়া মুখস্ত করে দ্বিতীয় পাড়ার জাতি সামনে পাড়া ভুলে দেবে কারণ বইয়ের চিন্তা আছে ছেলের চিন্তা কত চিন্তা ভাই আর এই আট বছর সাত বছর কোনো চিন্তা আছে এ কথা কোনো চিন্তা আছে সর্বপ্রথম দিনে কোরআন হাফেজ হয়েছে তার নাম হলো হজরত আলী ধরে বলেন নাম কি আল্লাহ রসুল ওই জুব্বা খানে এনে সাহাবিদের মাঝখানে আলীর হাতে দিয়ে বলেন আলী রে আজ থেকে আনা মাদিনা তোলা এলমে আলিউ বাবু কিভাবে তিন মারছে জানেন ইন্না সালাতি খুব খেয়াল করেন সাহাবেরা নবীর কাছে এসে বলতেছি আর রসুল্লাহ হজরত আলী জেহাদের ময়দানে এমন ভাবে পড়ে আছে পিছন দিকে তার তীর বাড়ছে হুজুর তীরের সলাকায় হাত দিলে খালি চিৎকার দিয়ে কান দিয়ে আমরা কি করব রাসুল বললেন কোনো টেনশন নাই যে তীরের সলাকায় হাত দিলে চিৎকার করে কানতেছে এই তীর বার করতে গেলে অপারেশন করা লাগবে অপারেশন ছাড়া বার করতে হবে না সাহাবেরা বলল হুজুর অপারেশন কোথায় হবে বলে থিয়েটারের মধ্যে অপারেশন থিয়েটারের নাম কি রাসুল বললেন আলীর জন্য অপারেশন থিয়েটারের নাম হলো মসজিদ জোরে গান সোহান আল্লাহ আলীর জন্য অপারেশন থিয়েটারের নাম কি মসজিদ আল্লাহ রাসুল বললেন এই অপারেশন কিন্তু সবসময় করা যাবে না আলী যখন নামাজের ভিতরে থাকবে ঠিক ওই সময় কাম শুরু করা লাগবে তো অপারেশনের ডাক্তার দুইজন একটা হোজাইফা এরকম টানে তীরের সলাকা ধরে টানে হতালি পিছন দিকে চলে আসে আবার ছাড়া দিলি ঠিক মতো খারা হয় কিন্তু আ উ ও আ কোন শব্দ নেই বুঝবার পারছে থিয়েটারের মধ্যে অবশ্য হয়ে গেছে সোহান খান আচ্ছা কি দিয়ে অবশ্য করলো যখন নামাজে শেষ দায় গেছে যাবের বলে হোজাই পারে এই মুহূর্তে অপারেশন করা লাগবে কিতাবের মধ্যে আছে পিঠের উপরে দুইটা পা দিয়া বের হয় না পিঠের উপরে দুইটা পা দিয়া শুধু তীর বের হয় নাই তীরের সঙ্গে গোস্ত পর্যন্ত ছিঁড়াইছে নামাজ শেষ হয়ে গেল নবী বসে আছে যাবের হোজাই রক্তমাতি 
আর গোস্তের টুকরা নিয়ে হাজি যাবের বলে দেখেছি নবীরে কানতে কিন্তু এত কান্না কোনোদিন দেখি নাই এক হাতে গোস্ত বা গোস্ত আর তীর নিয়া নবী ডাক দিল আলি আমার আলি তুই কোথায় আলি আলি দায় হুজুর এমন করে কেন কান্দে রাসুল বল আলি রে সলাকায় হাত দিলে চেক করে দিয়ে কান্তি বাবা পিঠের তীর বের হলো গোস্ত সে আইল বল তুই তখন কোথায় ছিলি নামাজ যখন কেউ দাঁড়াবে নামাজের মালিক আল্লাহর সঙ্গে তার মেরাজ হবে একবার যদি মেরাজ হয় দুনিয়ার কোন মহাব্বত তার করিজার মধ্যে থাকবে না গজকে নামাজ পড়ে সুদ খায় নামাজ পড়ে ঘোষ খায় আল্লাহ কয় নামাজের জোরে যাবে দূরে পাকড়ানে রয়াছে ঘোষণা এখন আকাম কুকাম নামাজ রোজা একসাথে বান্দিয়া বোঝা জাহান নামে দিয়া সরওয়ানা আজ কেন আল্লাহর নামাজ ধরতে পারলা না আলী বলো হুজুর আমি কোথায় ছিলাম আপনি জানেন আপনার বলেন নবী জানে কি জানে না এ তোর এখন জানে কি জানে না কিন্তু নবী আলীর মধ্যে বের করবে এই কারণে আনা মাদি না তোলে এলমে ও আলী ও বাবহা আমি নবী হচ্ছে এলেমের শহর আলী হচ্ছে তার দরওয়াজা তাহলে নবীর ভিতরের কথা আলীর দরজাতে বের করার দরকার আছে না নাই আলী বললেন হুজুর জানার পরেও যখন জানতে চান তাহলে শোনেন আমার তীর যখন টান দিয়েছে পিঠের গোস্ত যখন সিনাইছে আমি তখন কাবার ভিতরে ছিলাম সব সাহাবি মুখ সাহসাই করতে যত সাহাবি একদিকে তাকায় একদিকে তাকায় কেরে হত আলী তীর বার করা হলো মসজিদ নবীর মধ্যে মতি নাই আর আলী যে কয় কাবার মধ্যে ছিলাম এখান থেকে কাবানা চারশো তিরিশ কিলো দূরে এখন চিন্তা করে দেন হজরত আলী বললেন আমি তখন কাবার ভিতরে ছিলাম তবে কেন গাউজু আরি মানুষকে দেখাও নামাজ পড়ি ও তোমার সিদ্ধ বীজে সুফসল ফলে না আজও কেন আল্লাহর নামাজ বুঝতে পারলা না कैमने गले नबीग जाना पर जो जानते चान शोने काबा के मोतवजा हलम इलाफाते প্রথম শরীয়ত অনুযায়ী আমার দুইটা চোখ শেষ দার দিকেই তাকায় আছে কারণ শরীয়তের নিয়ম হলো নিয়ত বান্দার পরে মুখ থাকবে কাবার দিকে আর চোখ থাকবে শেষ দার দিকে আপনার যখন শরীয়ত অনুযায়ী নামাজ কিন্তু শুরু হয় শরীয়ত দিয়া ধরে কি দিয়া কিন্তু নামাজের মধ্যে তখন যাবেন তখন যদি শরীয়তই রাখেন তাহলে মেয়েরাজ আপনার হবে না নামাজের শুরু হচ্ছে শরীয়ত খুব খেয়াল করবেন আলি বলতেছে শুরু শরীয়ত দিয়ে আমি নিয়ত করলাম আপনার পিছনে শরীয়ত অনুযায়ী নামাজ শুরু করলাম মুখ আছে কাবার দিকে চোখ আছে সেজার দিকে কিন্তু এক সময় এক সময় আমার দুইটা চক্ষু বন্ধ হয়ে যায় আলী বলতেছে হুজুর আমি বন্ধ করি না আমি বন্ধ করি না কারণ শরীয়তকে ধরে রাখতে গিয়া আমি টান টান করে দুইটা চোখ শেষ দার দিকে রেখেছি কিন্তু আমি তো বন্ধ করি না কে যেন চোখ বন্ধ করে দেয় আমার দুইটা চোখের কথা মনে হয় উহুদ পাহাড়ের মতন ওজন হয়ে গেছে আমি ধরে রাখতে চাই কিন্তু আমার চোখ তো খুলে থাকে না হুজুর চোখটা যখন বন্ধ হলো 
তখন আমার চোখটাই এত খুলে গেল চোখটা যখন বন্ধ হলো তখন আমার চোখটা এমন খুলে গেল আব্দুল কাদের জিলানিকে বলেছিল হুজুর আপনি চোখ বন্ধ করলে পৃথিবীর খবর বলতে পারেন এই জান্নাতুল বাকির কোন জায়গায় মা ফাতেমার কবর একটু যদি বলতেন আমরা ফাতেমার কবরটা জিয়ারত করতাম আব্দুল কাদের রাগ করে বলে রে পাগলারা রে পাগল আমি চোখ বন্ধ করলে গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারি এই কথা তোদের কে বলেছে আজকে আমি নিজে বলতেছি চোখ বন্ধ করলে শুধু গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারি না আল্লাহর আরসের খবর পর্যন্ত আমি বলতে পারি রাসুল বলে আলী বলো কি হয়েছে হুজুর চোখ বন্ধ হওয়ার পরে দেখতে পাই তাহলে চোখ বন্ধ হলে কি হয় কথা কয় না চোখ বন্ধ হলে কি হয় দেখা যায় আপনার দেখতে পাবেন না তো আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেয় শোনেন হজরত আলী বলতেছেন আমার দুইটা চক্ষু যখন বন্ধ হয় আমি তখন দেখতে পাই যেখানে শেষ দা দিব সুবরণ লখন যেখানে শেষ দা দিব সেইখানে আল্লাহর কাবা ঘর দাঁড়িয়ে আছে আমার মসজিদে এক মুসলি এরকম যে ভাইয়ের লাগাল মাস্ক পড়ছে মাস্ক পরে মসজিদে ঢুকতিছে আমি বললাম কে ভাই মাস্ক কেন তো শুধু মাস্ক আমার বোঝেন আপনি আমি বুঝি তো ভাই কিন্তু মাস্ক কেন তো হচ্ছে নামাজ পড়ে আসতেছি মসজিদ ঢোকমো তা আমি বলো একটা মেয়ে মানুষ যে ওয়াশ করে তুমি শুনছে একটা মেয়ে মানুষ তো হচ্ছে হুদুর মেয়ে মানুষ ওয়াশ শুনি তো আপনার ডাস এই পাগলা আমার ডা বাদ দেয় মোবাইল যখন করিস প্রথম যখন মোবাইল করিস তখন একটা মেয়ে মানুষ ওয়াশ করে শুনছো তাই হুদুর শুনছি তো কি কয় মেয়ে মানুষ কয় ঘরের বাইরে যখন যাবেন তখন মাস্ক করবেন তো ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক করা লাগবে কোন ঘর আল্লাহ <laughs> তার মানে কি আল্লাহ বলতেছে এই ঘরের মালিকের ইবাদত করো এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দুইটা পুরস্কার দেওয়া হবে একটা হলো তোমার রেজেকের অভাব হবে না আর কোন প্রকার ভয় তোমার থাকবে না সমস্ত ভয় থেকে আমি আল্লাহ তোমাকে নিরাপত্তা দিব তাহলে তোর মাস্ক কেন আপনার মনে করতেছেন আগামী বছর আবার আমাকে আশা লাগবে খালি করছে দেখতো কে কে করছে মুখ মাস্ক কে কে দিতে ওই কটা ধরা লাগবে করোনা ওই কটা করোনা বোঝে না আপনার কি কবেন কে রে এক দিন পর দেখ পাইলাম রে মুখ ঢাকা ছিল রে আপনারা রাস্তা তোর মেয়েরা বলতেছে যখন বাড়ির বাহিরে যাবেন তখন মাস্ক করবেন রাস্তায় ধুলে বেলে ওড়ে অনেক সময় এজমা বেড়াম আছে টানে বেড়াম আছে তাদের নাকে মুখে ঢুকে আপনার ক্ষতি হবে এই জন্য রাস্তা মাস্ক করবেন এখানে কি ধুলে বেলি উঠতেছে 
আবার এখান থেকে যখন আবার রওনা দিবেন তখন আবার মাস্ক পরবেন তার মানে বোঝা গেল রাস্তা ঘাটে হাত বাজারে মাস্ক পরবেন মসজিদের মধ্যে কোরআনের মাহফিলের মধ্যে মাস্ক পরা ঘরের মধ্যে মাস্ক পরা লাগবে না ঘরে কোন লাগবে আপনি রাখি মনে করতেছেন আগামী কাল আমার বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী কে ছবি এতে ভিডিও হচ্ছে আমরা মাস্কের এত চেষ্টা করছি স্যার কুত থেকে বক্ত আছে কি করলো আমি কিন্তু জাগা মতো করছি আপনি রাস্তা ঘাটে পরে যেখানে ধুলা বালি উঠতেছে জীবাণু বাই আসতেছে সেখানে আপনি মাস্ক পরবেন আমার কথা কি বুঝলেন কোরআনের মাহাবিলে কোনো জীবাণু আছে কোনো ধুলা বালি আছে মসজিদ হলো সবচাইতে দামি ঘর নিজের ঘরেই যদি পড়া না লাগে তা আল্লাহর ঘর পড়া লাগবে কেন একটা তো কমন সেন্স থাকা দরকার এক নম্বর হলো ইন্না সলাতে নামাজের কথা বলতেছি দুই নম্বর নুসুখি কুরবানি তিন নম্বর অমা হইয়া জীবন চার নম্বর অমা মাতি লীল বাজার একটু মনোযোগ দেবেন আলী বলতে সিয়ারা সুল্লাহ সেই তার জায়গায় আল্লাহর কাবা ঘর আল্লাহর কাবা ঘর দেখে আমার দু চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে আমার শরীয়তের দুই চোখ আসলে কিন্তু চোখ এই দুটা শরীয়ত এই দুটা চোখ কি শরীয়ত আল্লাহ কিন্তু বলেছেন খাতাম আল্লাহ কুলুবিহিম সামিহিম ওয়ালা আবো সরিহিম গিসাওয়া ভাই শেষের কথা আমি কিন্তু আর পাঁচ মিনিট ঘড়ি ধরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ওয়াজ করবো একটু শেষের কথাটা মনোযোগ দেয় শোনেন ভাই তাছাড়া কিন্তু ওয়াজ মাটি হয়ে যাবে বোঝা পারবেন না হজরত আলী বলতেছেন আল্লাহ চোখ বন্ধ করে অন্তরের চক্ষু যখন খুলে গেল তখন সেই তার জায়গায় আল্লাহর কাবা ঘর আমি কাবা ঘরের দিকে তাকে আছি কাবা ঘরের মালিক আমাকে ডাক দিচ্ছে আলী তোমার নামাজের সাইজ দেখে আমি আল্লাহ এত খুশি হয়েছি চারশো মাইল দূরের কাবা তোমার সেই তার জায়গায় হাজির করেছি এরপরে তুমি কান্দ কেন আপনারা বলেন তো নামাজের মালিক যদি এই রকম বলে তাহলে নামাজের সাহস হয় কি হয় না আলী বলতেছে রাসুল্লাহ আমি সাহস করে বললাম মালি তুমি দূরে বসে থাই তোমার কাবা সেই দায় দিয়া তুমি আলীর কান্দা বন্ধ করতে চাও কিন্তু আলী তো কান্দা বন্ধ করবে না কারণ আলী কাবারে শেষ দা করে না কাবার মালিকের গোলামি করতে চায় যতক্ষণ পর্যন্ত কাবার মালিকের সামনে না পাবো ততক্ষণ আমি আলীর চোখের পানি বন্ধ হবে না আল্লাহ ডাক দেন আলী রে কাবার মালিকের যদি কুদরতি পায় শেষ দা করতে চাও তাহলে কাবার ভিতরে ঢুকে যা সবানাল্লাহ সবাই করনি হয়তো মনে করেন হুদির এটা কোন কাবা দিলের আয়না খুলে দেখ না চে এই জায়গাতে আছে চোখ বন্ধ করেন আপনার এই কাবাটা এটা কিন্তু টাওয়ার টাওয়ার মোবাইল যখন নেটওয়ার্ক পায় না অনেক জায়গায় যে কথা হচ্ছে হ্যালো আরে ভাই তোরে কোন ভাই হ্যাঁ নেটওয়ার্ক নাই রে তা আমাদের অধিকাংশ নামাজ হচ্ছে নেটওয়ার্ক ছাড়া মানে আমি একলা একলা পড়ে যাচ্ছি কিন্তু যার সাথে যোগাযোগ তার সাথে কথাই নাই মানে নেটওয়ার্ক নাই কথাটা বুঝতেছেন না আমাকে নামাজ কি ছাড়া কথা কয় না কেউ কি ছাড়া দু একজন নেটওয়ার্ক পাবার চাই কিন্তু পুরোপুরি হচ্ছে না টন 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 করতেছে পাই 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 না এরকম হয় দু একজন তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই এই জায়গাতে একটা নেটওয়ার্ক আছে এই জায়গাতে একটা নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কটা ওই যে কাবার যে নেটওয়ার্ক কাবা ঘর ওই নেটওয়ার্কের সাথে একেবারে এইভাবে যোগাযোগ শোনেন আমার দিকে তাকান নামাজ কাক কই দেখেন এই নেটওয়ার্ক এই টাওয়ার ওই টাওয়ারের সাথে একটা সংযোগ আছে আবার ওই কাবার টাওয়ারটা হলো বাইতুল মামুরের সাথে সংযোগ বাইতুল মামুর হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর আরও পর্যন্ত সংযোগ ধরে কন সোহান আল্লাহ তাহলে এখন চিন্তা করেন এই টাওয়ার যদি ওই টাওয়ারের সাথে ফিট না হয় তাহলে বাকি উপর দিকে যাওয়া তো যাচ্ছে না এখন এই টাওয়ারটা হজরত আলী এই টাওয়ারের ভিতর দিয়ে ঢুইক আল্লাহর কুদ্রতি পায়ে শেষ আমাদের সকলের জীবনে কবুল করুক ফজরের নামাজ কিন্তু জামাতে আদায় করা লাগবে পেছনকার লোকেরা কথা কয় না আপনারা মাগরি বেশা কারা কারা পড়েননি হাত তোলে নিয়ে কথা বলবো না কিন্তু এ যে এতক্ষণ ওয়াজ শুনলেন নামাজের বহু কিছু ওয়াজ শোনার পরে কারা কারা ফজরের নামাজ পড়বেন না তার একটা হাত তোলেন তো দেখি 
যারা যারা ফজর নামাজ পড়বেন না তার মানে বোঝা গেল আপনারা সকলেই ফজরের নামাজ পড়বেন ইনশা আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক সকলে বলে আমিন মুহাম্মদ